Thưa quý vị và các bạn, vào đầu tháng 7 châm lịch hàng năm thì cộng đồng người châm theo đạo Bà La Môn tại Bình Thuận lại nô nước đón Tết KT. Đây là một lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, phản ánh chân thực đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người châm theo đạo Bà La Môn. Hành trình ký sự ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến và tìm hiểu về lễ hội đặc trưng này. Xin mời quý vị và các bạn. quý vị và dịp KT thì cộng đồng người Châm lại tất bật chuẩn bị cho việc cúng kính và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nhà hoàng tộc Châm để tìm hiểu công việc mà mọi người đang làm để chuẩn bị cho ngày hội lớn nhất của cộng đồng người Châm ở Bình Thuận. Xin mời quý vị và các bạn. Chúng tôi đến nhà hoàng tộc Châm khi mọi người đang trộn rộn chuẩn bị cho một cái tết mới mỗi người mỗi việc từ người già phụ nữ thiếu nữ cho đến thanh niên trai tráng đều chung tay từ việc nhẹ đến việc nặng nhiều tiếng nói cười nhất có lẽ không đâu khác chính là không gian này nơi làm các loại bánh trong tết kt không thể thiếu các loại bánh truyền thống như bánh tét bánh gan tây hay bánh gừng tỉ mỉ và cẩn trọng từng chút một từng chút một qua bàn tay khéo léo cái bánh dần được hình thành thưa quý vị vào mỗi dịp tết kt thì mọi người lại tập trung với nhau và cùng nhau nắng bánh gừng và công việc này không đơn giản một chút nào đòi hỏi mất thời gian và đòi hỏi mọi người phải có một đôi bàn tay rất là khéo léo cái này là con thấy uh, mọi người làm tình rất là nhiều à. kiểu ai muốn làm kiểu nào thì làm hay là sao ạ tùy ý ai muốn làm kiểu nào cũng cũng tùy ý mình làm à nhưng là phải làm sao mà ra giống cái hình của à, gừng thành ra, ra giống của gừng thôi à dạ thành mới ra mới gọi là bánh gừng mà à. không bác có người có hoa tây thì đẹp nữa dạ à. nhưng bây giờ con muốn làm thì con con thấy bác nắng đẹp nhưng mà con nắng thì không đẹp lắm à, <cười> giờ con muốn nắng đẹp thì con phải làm sao tại vì mình chưa có quen dạ à. con phải bắt đầu từ cái chỗ nào trước để con làm cho nó đẹp thôi bác thì cứ nắng nắng từng nhanh từng nhanh này này nhưng... phải, phải phải xoa cái dầu này lên thì mình nắng nó mới không à, bị dính khỏi nó dính khỏi nó dính à cứ mỗi dịp KT là mình đều bắt buộc mình phải có cái loại bánh này thôi. Phải có bánh cổ truyền ông bà để hồi xưa tới giờ lắm. Yeah. Ừ. Làm bánh gừng quả là không dễ một chút nào. Tôi đã phải rất vất vả mới có thể nắng ra được một cái bánh. Dù không đẹp, nhưng dù sao thì đó cũng là thành quả mà nhờ những chuyến đi ký sự mà tôi học hỏi được và biết cách làm thêm một loại bánh. Người chăm sóc coi trọng quan hệ huyết thống, họ hàng, cũng như đời sống tình cảm của gia đình. Vì vậy, nhân dịp lễ hội KT, người ta tổ chức thăm viếng nhau giữa những người thân tộc, bạn bè. Được trực tiếp tham gia cùng mọi người chuẩn bị cho Tết KT, tôi thấy như mình cũng đang được sống trong không khí của lễ hội Tết Nguyên Đáng. Cũng háo hức, nô nức cho một năm mới tạ ơn ông bà, tổ tiên, tạ ơn các thần linh đã giúp cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu một ngày trước khi lễ chính của tết kt diễn ra đâu đâu cũng vậy từ nhà hoàng tộc chăm cho đến công việc chuẩn bị ở các nơi khác đều diễn ra rộn ràng từ nhiều thôn xóm mọi người như không hẹn cùng gặp nhau để hòa chung trong niềm vui của một năm mới năm nào cũng vậy con đường dẫn vào đền bô đích xã phan hiệp náo nhiệt bởi tiếng chuyện trò, hỏi han và cả những tiếng cười giòn giả. Mọi người tập trung tự nguyện lại với nhau hay là mình ban tổ chức kêu gọi mọi người đến giúp đỡ như nhau cô? À, ở trong này là à, đã có một cái truyền thống rồi, mặc à, dù là coi như à, trong ban tổ chức à, có mời bà con tới hội họp lần đầu để mà thống nhất đi đến cái việc mà tổ chức hội KT ngày hôm nay. Dạ, yeah. khi mà được à, cống hiến, được giúp góp sức mình trong cái việc mà à, cúng à, trong Tết KT thì à, cô cảm thấy như thế nào? <cười> ở đây coi như là, nói chung là con con cháu của đình cô nít rất là hân hoan và hớn hở để mà đón ngày ngày KT bởi vì đây là ngày hội chính thức. Dạ, yeah. cảm ơn. 
Sau một năm vất vả với công việc đồng án, nương rẫy, người dân chăm quay quần bên nhau, cùng nhau chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Điều mà tôi cảm nhận rõ nhất đó chính là không khí. Tiếng nói, cười, xen lẫn trong đôi bàn tay khéo léo, thao tác đều đặn. Những khuôn mặt, dù đã có nhiều nếp nhăn, dù đôi bàn tay không còn nhanh nhẹn, nhưng chưa năm nào các bà, các bác, những người phụ nữ chăm lớn tuổi lại không đến đây để được tận hưởng cảm giác sống trong màu không khí của lễ hội truyền thống của cộng đồng người chăm theo đạo bà La Môn. Cũng làm những loại bánh truyền thống, nhưng cảm giác vui sướng không chỉ thể hiện qua sự tỉ mỉ, cẩn thận để chiếc bánh có hình dáng đẹp, mà còn qua những đôi mắt. Trong mỗi đôi mắt ấy, dù có mệt mỏi, nhưng những ánh vui vẫn cứ lấp lánh. Và họ cứ say sưa hết việc này đến việc khác, hết chiếc bánh này sang chiếc bánh khác. Còn chúng tôi lại tiếp tục hành trình của mình. Một sở thị vào gia đình của người chân chăm để xem không khí chuẩn bị Tết KT có gì khác so với những nơi cộng đồng như nhà hoàng tộc chăm hay đền Bô Ních. Con chào cô. À, cô đang làm gì đó cô? Nó bên Tết. Dạ. Ừ, chú tháng 10 ăn Tết bên dân tộc vậy đó. Dạ, Tết KT của mình. Tết KT của mình. Dạ. Là tháng 10 là cũng là con cháu cũng gió tới ông bà. Dạ. Là thấy làm vậy. Tới tháng 10 thấy cúng quẩy không có cũng gắn nữa. À, à, à. Vậy là năm nay nhà mình chuẩn bị như thế nào à, để đón Tết KT cô? Ở chuẩn bị nè, không có tiền cũng đi gắn đi kiếm dạ. Rồi về là cúng ông bà dạ. à, ăn bằng Tết KT vậy đó Cái này là mình chỉ có chuẩn bị bánh tét thôi à, cô? À, hay là tét. còn bánh gì nữa? Đó, bánh tét cũng gần đó à, bánh Rồi làm là bánh, 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 bánh kít, rồi bánh bánh phong lan Dạ. Ừ, cũng bé bánh con lan rồi, đó rồi Mình làm chiếc nữa, làm bánh gừng nữa dạ. Mai cũng có Rồi mai làm cà ri, bánh mì Rồi xào, đồ chiếc, đồ thứ Dạ, à. dạ tức là năm nay nhà à. mình đón tới cà tơ à. sông tụ luôn Vui gà sông tụ lắm, vui dạ. vẻ Năm nào mà tháng 10 cũng vậy đó dạ. à, Con cháu cũng tới vui mình Chứ mẹ cha cũng cho chút kiếp làm, gắn làm Nhà mình chuẩn bị xong bánh làm bánh xong chưa cô? Đó, cũng đang làm À, đang làm phía sau, thế à, cô dẫn con ra phía sau nhé Em chào mọi người ạ. À. Trong người không gian là, không là, rộng rãi của phía sau ngôi nhà, đủ các vật dụng cần thiết được bày biện. Các thành viên trong gia đình này cũng đã tề tựu đông đủ. Người nào đi xa cũng tới ngày này tụ họp về bên gia đình và bà con. Ngày Tết là ngày sum họp, ngày đoàn tụ. Họ trở về trong ngày ý nghĩa này để được nghỉ ngơi, chúc tụng và ở bên cạnh người thân của mình. Họ cùng nhau quay quần và cảm nhận niềm hạnh phúc mà ông bà tổ tiên mang đến. Ai trong số họ cũng đều muốn chuẩn bị thật chú đáo và kỹ lưỡng những vật cúng như là tấm lòng thành của mình dâng lên các bậc tiền bối. Tất cả mọi công việc chuẩn bị đều được hoàn thành trong ngày trước lễ chính. Để sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng, mọi người đón năm mới theo nghi thức cổ truyền. Trong những bộ trang phục đẹp nhất, mọi người làm lễ sức vua Bonit lên đền. Kiệu có lòng chi hai bên và đoàn thiếu nữ trong bộ trang phục truyền thống, trong tiếng nhạc rộn ràng vui vẻ, đi sao ngú quạt. Theo sau là các thầy lễ trong bộ áo choàng màu trắng, đầu chích khăn trắng. Lễ rước ông vào đền là một nghi thức lễ rất quan trọng của cộng đồng người dân tại Bình Thuận và bây giờ chúng ta hãy cùng vào đền Bô Ních để xem nghi thức lễ ở đây diễn ra như thế nào. Theo quan niệm của người chăm, đền tháp là nơi trú ngụ của thần linh. Vì vậy, trước một lễ hội lớn như KT, người chăm phải làm lễ tại uế, hay còn gọi là lễ tống ôn. Trong khi tắm tượng cho thần, thì thầy cò kỳ hát. Sau lễ tắm tượng là lễ mặc long bào cho vua thần. Trước những mâm vật lễ bày ra trên bàn thờ, gồm rượu, trầu cao, nước ngọt, thịt lợn, dê, cá và gà. Đặc biệt, trong các loại bánh luôn có bánh tét, bánh gan tay, bánh gừng. Trong tiếng trống ghi năng, baranưng trầm bổng dồn dập, tiếng kèn saranai bay bổng ngọt ngào, 
các thiếu nữ chăm y phục rực rỡ, biển chuyển trong điệu múa truyền thống. Trong đền tháp, thầy cả sư làm chủ lễ, dâng lễ vật lên các vô thần. Thầy đàn hát mời các vị thần về dự lễ. Tết KT không chỉ là ngày hội của cộng đồng người chăm theo đạo Bà La Môn, mà còn là dịp để người kinh hòa mình vào không khí lễ hội, tìm hiểu về văn hóa, tín ngưỡng của người chăm và chia sẻ niềm vui đầu năm của họ. Có thể nói, Tết KT ngày nay mang tính cộng đồng rộng rãi để mọi người có thể tận hưởng được không gian văn hóa lễ hội này. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Tết KT là một ngày trải hội của cộng đồng người chăm theo đạo Bà La Môn và tại Đại Bonix thì có rất nhiều người đến chung vui. Và xin chào chú ạ. À. Chú à, cho con biết là chú ở đâu đến đây ạ? À? Ở tỉnh Mỹ, ở tỉnh Mỹ Phan Thanh. Ở tỉnh Mỹ Phan Thanh. có một lần cho à, nên chúng tôi mới đến à, vì hay ở đây cũng là, là sự mừng của đồng bào trăm trong lễ hội tết kt không thể thiếu các hoạt động văn nghệ thể thao các ca khúc điều múa trăm truyền thống được biểu diễn các trò chơi dân gian được tổ chức để con em người trăm có thể vui đùa đón tết trong niềm vui Đến khoảng 3-4 giờ chiều, sau lễ cúng ở các đền tháp kết thúc, đồng bào tràn về các thôn xóm và gia đình. Ở đây, nhà nào cũng chuẩn bị chú đáo lễ Phật để dân cúng tổ tiên và thần linh, cầu được nhiều may mắn và sức khỏe. Cũng nhân dịp này, người ta tổ chức thăm viếng nhau, cùng vui chơi và làm những món ăn dân tộc để chiêu đãi bạn bè, láng giềng và khách mời. Từ bao đời nay, Tết KT đã trở thành một ngày hội văn hóa giàu ý nghĩa của cộng đồng người chăm tại Bắc Bình, Bình Thuận nói riêng và ở những nơi khác nói chung. Tôi đã được sống trong một không gian văn hóa, đậm chất truyền thống và giàu bản sắc cộng đồng. Tôi cảm nhận được rằng con cháu người chăm qua bao đời vẫn gìn giữ những nét đẹp cổ truyền cũng như ý thức phải lưu giữ được những vốn quý ấy cho con cháu đời sau. KT bùi bề có nghĩa là mừng KT vui vẻ. Sau hành trình tìm hiểu về Tết KT, một lễ hội văn hóa đặc trưng của cộng đồng người chăm theo đạo Bà La Môn tại Bình Thuận, chúng tôi thật sự đã tìm thấy niềm vui, sự hạnh phúc và an bình trong dịp Tết này. Cũng xin chúc quý vị và các bạn có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn đã quan tâm theo dõi cái sự bình thường của đài phát thanh truyền hình Bình Thuận. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.